Hello dear students. Welcome back to the virtual classroom of SHCE, SNIT Ado. I am Reshmi M. Daju, APC SNIT Ado. This is the 8th lecture of module 4 of the subject CE402 Environmental Engineering 2. Today we will be discussing about rotating biological conductors or RBC. This is another secondary treatment method of sewage treatment module 4 is all about secondary treatment methods rotating biological conductors in the actually 1960s germany developed a method usually use method to the simple and reliable biological method of treatment we use domestic and industrial waste water of small and medium towns. This is a circular disk. This is a circular disk. We use a circular disk. This is a plastic disk. This is polystyrene and PVC. This is a attached growth type secondary treatment method. We use a trickling filter. Principle of art similar to working mechanism on rotating biological contactors. Initially, we have this media on the flat disc on the shaft rotating shaft in a male area. We have the disc in the surface on the microorganisms attached to the disc. We have the biological degradation of organic content in waste water. This is the schematic diagram of rotating biological conductors. This is the figure. Now, we have a circular shape of the tank. We have a circular disc. We have a disc that is in the section. We have a circular disc. We have a shaft. We have a shaft. We have a shaft. We have a shaft. We have a now, we will see the second figure. Now, we will see the single system. 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 We will see the same thing. We will see the same thing. We the same thing. We will see the same thing. We will see the Flow the direction of Ningle Manslakanam. If we get a Varakan Padikanam. Abam either figure will can't shake in the polar than a closely spaced at a circular plastic disc in a horizontal shaft on a support to shade another. The little cylindrical bottom on a shedikan amla a tangle. Tangle and the Varana. Neither number Edbekan, each shaft would forty percentage in the entire number disc on the Parana, in Agatha Nikana, Melatin Arthur Nikana, Ridil and Namala Vekara, otherwise in a rotating in the Parana, number flowic right angle light in rotation bond, a Ridil and Namala shaft chain other. Neither the operation conditions lead to ninety five percentage of them in the surface on the Parana. Unnigil uh, Agatha, other the immersed dietaricum, Alangil other atmosphere like exposed dietaricum, Ingin at Idilana, Namla shaft to work Kishika. In the Idinda, our disc name, our rotating equipment in Latinum was over the Vilikan the Pairana, module and the Parayanata. Within the field, Namla, Anganata, Uru, Randa, Mona, modules, Namla Koduka Randa, the either Namla series at the Alangil parallel item arranged the Tarikim Koduka. In the Kitinda removal mechanism, no come. We trickling filter pole and similar right to the removal mechanism in the parana. We have a rotating disc in a medium number than a two to five revolutions per minute. We have a rotating disc in the surface in the parana. Alternate item well at the microorganism item atmosphere item contact. We have a microorganism contact. 
ഡിസ്കിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എയ്റോബിക്കാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് എയ്റോബിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി അത് തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഓക്സിജനെയാണ് അവർ എടുക്കുക അപ്പം പോകെ പോകെ അതൊരു ഫിലിമായിട്ട് അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ബയോഫിലും ഫോം ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആ ബയോഫിലും ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബയോഫിലിമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബയോഫിലിമിൽ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിലുള്ള പോലെ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ വരുന്നിടത്ത് എയ്റോബിക് മീൻസ് ഓക്സിജൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് ചത്തുപോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷെയറിംഗ് ഓഫ് സംഭവിക്കും അതിനെ നമ്മൾ സ്ലഗിങ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്ലഗ് ചെയ്ത സാധനം ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് കിടക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിലിമിനകത്തിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയും സ്ലഗ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന ബാക്ടീരിയ രണ്ടും അവിടെ ശരിക്കും റിമൂവലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ സോളിഡ്സിനെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റിമൂവൽ മെക്കാനിസം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേജിങ് നോക്കാം സ്റ്റേജിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റേജിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിന് നമ്മൾ ബാഫിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതിന് ഓരോ അതായത് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് ലോഡിങ് ഓരോന്നിനും അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേ മീൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കൾച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നിലും ഓരോ സക്സസീവ് സ്റ്റേജിലും ഫോം ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിനുള്ള ബാക്ടീരിയ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റെസിഡൻസ് ടൈമിനെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇനിയും ഈ സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൈ ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം അതായത് ഇവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്ന കാർബണേഷ്യസ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ റിമൂവലാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നൈട്രജൻ നൈട്രജനേഷ്യസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്ന വരുന്ന അവസാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നൈട്രിഫിക്കേഷനാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേജിങ് കൂടുതലും കൊടുക്കാറ് നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് മച്ച് ലെസ് ഫോർ പ്രൈമറി സെറ്റിൽഡ് സീവേജ് പ്രൈമറി സെറ്റിൽഡ് സീവേജ് എന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറി അതായത് പി എസ് ടി എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഫ്ലോയൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെറ്റിൽഡ് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബിയോഡി റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ബിയോഡി റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇത് മറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അതായത് പവർ എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പവറാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പവറിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ എനർജി കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് നോക്കാം ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാർബണേഷ്യസ് ബിയോഡിയുടെ റിമൂവലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രിഫിക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ശരിക്കും സെക്കൻഡറി എഫ്ലോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ ഈ ആർ ബി സി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് റിമൂവൽ പ്ലസ് നൈട്രിഫിക്കേഷനും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരി ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ലോഡിങ് തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് മീഡിയ എന്ത് മീഡിയ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ്
എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക് അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ടു ടെൻ വരെ നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബയോഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്കിപ്പോൾ ടു ടു ഫോർ മീ എം എം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിട്ട് അപ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഓരോ മാനുഫാക്ചറും ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സൈസ് ശരിക്കും നമുക്കുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്കിന് ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഡിസൈൻ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബയോളജിക്കൽ കോൺടാക്ടർ ടു ട്രീറ്റ് ടെൻ എം എൽ ഡി ഫ്ലോ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഹാവിങ് എ ബ്യൂട്ടിഫൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ദ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിമൂവ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രോ ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഡിസൈർഡ് എഫ്ലുവൻറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഫൈവ് ഇസ് തേർട്ടി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അസ്യൂം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡേ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ് ആൻഡ് അതർ സൂട്ടബിൾ ഡാറ്റ ഇഫ് നീഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സൈസ് ഉണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് വരുന്ന തേർട്ടി എം എം ക്ലിയർ സ്പേസിംഗ് ഉള്ള ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഇത് പഠിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എൽ ഇസിക്കൽ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദെൻ എക്സ് തിക്നെസ് ഓഫ് ഡിസ്കാണ് അത് നമ്മൾ ഫൈവ് എം എം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു എൻ ആണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് വൈ ക്ലിയർ സ്പേസിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എണ്ണിലിൻ്റെ ടേംസിലൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു തൗ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സൈസാണത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് വർഷവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷവും എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു വെച്ചിട്ട് ആ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ ഉണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് എൻ ഇൻറ്റു ദിസ് സർഫസ് ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ എണ്ണോ എണ്ണവും എടുത്തു ഡിസ്കിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും എടുത്തു ഇനി അതുപോലെ നമുക്കിനി നമ്പർ ഓഫ് എത്ര മൊഡ്യൂൾസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ റിക്വയർഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മൊഡ്യൂൾസ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു നമ്പർ കിട്ടി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ്
അതിനകത്ത് സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് ഇത് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വേണം സോ എനിവേ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്